Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 2 de outubro de 2020 e estamos agora com a nossa aula de arte. Tivemos a nossa aula de língua portuguesa e agora estamos com a nossa aula de arte. Espero que vocês tenham, tenham passado uma boa semana, já desejando um bom final de semana para todo mundo e vamos para a nossa aula é, de arte. Lembrando que nessa unidade foi passada uma atividade para vocês, além do 10, embora é, vocês estejam aí com uma atividade com sete questões, parece, mas vale 10, tá? Então, olhem direitinho e você pode aí me falar comigo que se você tem alguma dúvida para que você fique com uma boa nota em arte. Hoje nós vamos corrigir algumas atividades e fazer outras. E eu quero que você abra seu livro na página 69. Tá? Página 69. Aqui, ó. Seu livro de arte. O corpo humano ainda expressando arte que nós vamos ver agora. Então, na página 69, nós temos aí algumas danças, né? Já vimos outras e nós vamos ver outras. O livro traz destaque para essas danças aí e nós vamos ver. Ah, tá tudo mais, fica é melhor, né? Então, temos aí dança do ventre, flamenco, samba e sol. E vamos ver depois a, o que é biodança. Aqui na página 68, você tem é, vira, dança tradicional portuguesa. É, essa atividade aqui da página 68 foi para casa e é totalmente pessoal. Eu nem posso corrigir. Tá? Mas temos aqui sugestões de resposta. Vamos fazer, né? É melhor, talvez vocês não tenham entendido direito. Então vamos primeiro para a correção dessa página aí, página 68. Para você, que tipo de mensagem é possível ser transmitida pela dança? Tem a pressão, mas aqui tem uma sugestão. Então vamos votar. A dança, vírgula, além de trazer. Depois já falo bem rapidinho, tá? Benefícios. Terá. Terapêuticos. Físicos. E sócio afetivo, tudo junto. Faz o quê? Carrega traços culturais. Uma sociedade. Ela mostra quem somos nós. Isso aí. É o 1, tá? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Primeira questão. Agora vamos para a segunda, que também é pessoal. No texto, o autor esclarece que a dança é utilizada para transmitir o estado de espírito e sua cultura. Como podemos perceber essa manifestação da dança no dia a dia? No dia a dia, no cotidiano. No cotidiano. A dança, a dança, a dança se faz presente em muitos, ou quase todos, né? Eu de manhã, eu já acordo, é, muitas vezes, já escutando música. Em muitos momentos. 
para a nossa vida. Exemplo. Religiosos. Manifestos. Ações. Artísticas. Imagine um aniversário sem, sem dança, sem música. Casamento, funeral, né? Às vezes tem dança, tem algumas culturas que possuem dança. A nossa não tem. Funeral, batizados, etc. Então temos muita coisa. Tá? E o terceiro é esse que eu falei aí, ó. Vira dança tradicional portuguesa. O vira é uma das danças populares mais antigas e tradicionais portuguesas e é uma das mais conhecidas aqui no Brasil. Sua coreografia tem como característica gestos que fazem o corpo girar com as mãos levantadas. De modo que as saias das dançarinas giram para todos os lados, dando um belo efeito em suas saias rodadas. Então vamos aí para a dança do ventre. Agora sim, página 69. Anota aqui, então vou anotar aqui o que eu já fiz, o que nós já fizemos. Vamos para a dança do ventre. É originalmente praticada em várias regiões do Oriente Médio e Ásia. Nem precisa falar, né, gente, que a dança está relacionada à música, a música, a dança e a dança, a coreografia e a coreografia, a roupa. É né? fundamental, vejam aí a diferença das roupas. Nós temos a dança do ventre, olha aí, ó. Um umbigo aparecendo, um sutiã, né? Sutiã. Então, é originalmente praticada em várias regiões do Oriente Médio, até a, a cor. Por exemplo, a, a saia, a, é, é, o vira, 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 na, em Portugal, ela é vermelha, geralmente, a, os sapatos com a calça preta e com um cinto vermelho e a calça branca. E as mulheres com a calça branca na cabeça, com turbante vermelho. Então, até as cores também já são tradicionais. Acredita-se que a sua prática remonta aos tempos primitivos, a dança do ventre. Desde o tempo do rei Salomão, do rei Davi, essa dança já era praticada. Tradicionalmente feminina, porque vai mexer o quadril, né? os quadris. A dança possui forte relação com a fertilidade, isto é, a mulher sendo fértil, tendo filhos, entre outros benefícios, facilitadas na hora do parto. Seus movimentos são bastante sinuosos e envolvem todo o corpo. Ainda temos o flamenco, não é flamenco, é flamenco. Tá? Dança espanhola com forte influência cigana de movimentos vigorosos e vibrantes. O flamenco foi criado inicialmente como expressão musical. Aos poucos, os outros elementos, como as palmas, a castanhola, o sapateado e a dança propriamente dita, foram inseridos nessa manifestação. Okay? Dança espanhola. E aqui temos o samba. Repito que nós não temos só, né? Só essas três danças, impossível. São incontáveis. Então, com raízes africanas, o samba é uma das expressões populares mais características do nosso país. Surgiu a partir das manifestações musicais dos escravos africanos e foi adquirindo características próprias de acordo com a região de onde vinha e das regiões do Brasil onde se instalava. Sua coreografia pode ser realizada individualmente ou em pares. Você pode sambar sozinho ou com seu par. O chamado samba de gafieira. Podemos perceber que além da diversidade de expressões da dança, presente no mundo inteiro por meio de alguns exemplos ilustrados anteriormente, ela está intimamente ligada aos seus ritmos musicais próprios as roupas e aos objetos utilizados pelos dançarinos. Então, você vê ó, que o homem, geralmente, ele se veste de branco. Né? O 
em samba de gafieira, geralmente, a mulher com cabelo solto, já na, na, no vira-vira, a mulher prende o cabelo, então veja aí os detalhes, como fazem a diferença. A mulher com vestido aqui também no samba, com vestido muito curto. Já o Flamengo tem, apesar de mostrar as pernas, ela tem uma, uma saia bem rodada. E assim vai. Esses e outros elementos caracterizam estilo juntamente com os movimentos corporais próprios de cada dança, sendo essenciais para a compreensão de cada uma dessas manifestações. Estou na página 70. Assim como a dança, outras manifestações, como a música, o teatro e o cinema, possuem vários elementos que se combinam e completam. Complementam, aliás. Revelando a integração das manifestações artísticas. Os figurinos, que são as roupas utilizadas nos espetáculos, a maquiagem e tantos outros elementos fazem parte das manifestações artísticas que, por sua vez, são também muitas vezes integradas umas pelas outras. Sabemos que, naturalmente, o teatro pode fazer uso da dança, da música, assim como a dança que se utiliza da música, do teatro ou do cinema, e assim por diante, numa infinidade de combinações integrando as artes e as suas expressões. Com base nessas informações que vocês viram, se vocês quiserem, vocês leem de novo. Faça uma pesquisa utilizando os livros da internet sobre algumas das manifestações culturais de danças brasileiras. Então, essa atividade aí vai ser para casa. Tá? Você vai pesquisar aí, vai utilizar os livros, eu acho que não tem tanto assim, né? mas a internet vai colocar aí manifestações culturais, o conceito, tá? Quatro, escolha uma das manifestações pesquisadas e apresente para a turma. Essa daí você não vai fazer. De acordo com o seu conhecimento e como você estudou até o momento, responda em seu caderno também para casa. De que outras maneiras você poderia definir a dança? Letra B. Você gosta de dançar? Como se sente ao dançar? Pode pegar o seu caderno lá, de, é, caderno de desenho, faz a pergunta com o e responde a caneta. Você gosta de dançar? Como você se sente ao dançar? E letra C, que tipo de dança você conhece ou tem curiosidade de conhecer? Então, caderno de casa, tá, gente? Aqui também para casa. Vou colocar aqui 2 do 10. Gente, 2020, o um ano acabou, gente. 10, 11, 12. Jesus Cristo. Já pensou? Que ano, hein? Aí você vai é, desenhar, né? Se você puder colar, três manifestações culturais típicas de sua região que tem a dança como principal expressão. Você pode desenhar. Aqui a gente tem um frevo, né? Ou então você tira uma, uma fotozinha aí, uma, foto, uma figura de, uma, de um livro que você não usa mais, você pode colar aí. Agora vamos para a biodança. Biodança. Página 71. Oh, criada pelo antropólogo chileno Rolando Toro, na década de 1960, a biodança é definida como um sistema de integração e desenvolvimento humano, renovação orgânica, educação afetiva e aprendizagem das funções originárias da vida. Fala-se muito que os psicólogos passam muito, né? É, é a dança considerada a dança da vida. Ok? Então, vamos falar mais sobre isso. Traz como fundamento filosófico o princípio biocêntrico. 
que ele tem como referência a vida e se inspira nas leis do universo que conservam os sistemas vivos e tornam possível sua evolução. Convidando-nos a compreender que somos integrantes de um sistema vivente maior que nos cabe cuidar da vida em todas as suas expressões. Na próxima página a gente vai ver mais sobre isso, mas vamos ver aqui, ó. Segundo os psicólogos, é chamada de dança da vida. Certo? Então, já sabemos que foi criada pelo antropólogo chileno Rolando Toro, em 1960, você não era nem nascido ainda, e é um sistema que mostra que nós participamos da vida, reeducamos a nossa afetividade, isto é, o amor pelas pessoas, e essa biodança nos convida a entender que nós fazemos parte de um, é, de um sistema vivo, bem maior, que nos cabe a nós, cabe a nós cuidar dessa vida em todas as suas expressões. Então, metodologia, metodologia da biodança. E aí, ó, música, movimentos corporais e afeto nas situações de encontro em grupo conduz a vivência integradora do indivíduo consigo mesma, com o outro e com a natureza. Então, ó, metodologia. Primeiro, temos aí a dança, né? Logicamente, porque a dança, ela, o nome, o próprio nome já diz bio, né? Que quer dizer vida e dança, a própria dança, tá? Movimentos corporais, Copiem isso, por favor, na, no caderno de desenho, tá? Movimentos corporais. Três. Afetividade. O que é afetividade, gente? Vem de afeto, de amor, de carinho, aproximação. Afetividade. Tá? Encontro. Consigo mesmo, são as características da biodança. Sim. Encontro com... Vou botar entre aspas. Com o outro. E aqui diz com a natureza. Sexto. Certo? Só aí a metodologia, os elementos que vão caracterizar a biodança. Dança em si, movimentos corporais, né? Vocês estão vendo aí uma figura na página 72. Afetividade. Situações é encontro consigo mesmo, encontro com o outro, com o próximo e com a natureza. Bateu aqui, mas tudo bem. Trata-se, portanto, de um processo grupal, uma poética do encontro humano, onde a presença do outro é de fundamental, a presença do outro é de fundamental importância para que se estabeleça a dialógica da dança na vida em cada um. A busca essencial é pela percepção intensificada do viver e a recuperação de gestos cotidianos plenos de significados. Cada sessão de biodança, que é chamada de sessão, tá, gente? Contempla cinco núcleos de potenciais humanos, a que chamamos de linhas de vivência. 
vitalidade, sexualidade, afetividade, criatividade e transcendência. Enfatiza a saúde, pois a principal, o principal tema da biodança é a saúde. Olha aí, ó. enfatiza a saúde, pois a biodança compreende que nosso estilo de viver configura nosso estilo de adoecer ou de não adoecer. E que a percepção que temos da vida e as escolhas que fazemos é que, é que estrutura o corpo que temos, multidimensional. Focando os aspectos saudáveis do indivíduo, a biodança conecta-se com o pré aprofundando os vínculos como prioridades existenciais e expandindo os sentidos, o que proporciona ganho de energia vital e disposição para agir, motivação existencial, estímulo de autoconhecimento, resgate da autoestima, às vezes a gente está para baixo, né? a gente se acha feia, assim por diante. Integração afetiva, biodança, a dança da vida, é uma ênfase ao encantamento e estar vivo e à alegria de viver. Então, vamos para a página 72. Para muitos autores, a biodança é considerada como, como vivência terapêutica. Pesquise um pouco mais sobre os benefícios da dança para o corpo e para a mente, registrando suas conclusões abaixo. Nós vamos fazer... Isso aí na próxima aula, que você já tem essa atividade para fazer aqui, né? Na página 70. Então, é... depois vamos pesquisar os benefícios da dança para os idosos, para as pessoas estressadas, para autistas e para gestantes. Tá? Lembrando, gente, que a dança é uma das mais antigas expressões, de, é, é uma das mais antigas formas de expressão da humanidade. Assim como as outras linguagens artísticas, a dança foi acompanhando as transformações históricas, sociais e culturais. Não existe história se não existir a dança por perto. É um acessório que ninguém tirou e ninguém deixou de lado. Tá? É comum vermos a nossa atual sociedade pessoas pensarem que devem ter um corpo ideal para dançar. Ah, não vou dançar isso por conta disso. Não. não. E assim, retrair seus movimentos. Tá? Então, aqui tem um exercício para a gente movimentar o nosso corpo livremente. Teríamos que estar na sala de aula, mas não estamos. Né? A gente ia dançar valsa, forró, pagode, música romântica, música brega. Nós vamos deixar para a próxima. Tá? Então, depois temos aí o glossário. É, conceituar o que é ritmo, dança, terapia e biocentro. Tá? Então, vamos terminar esse capítulo 7 aí. Vamos terminar esse capítulo 7, capítulo 6, aliás, com a dança, tá? Lembrando que a gente já fez aí, a página 66 foi feita, esse, esse capítulo todo é o corpo humano expressando a tá? Então, é essencial que você possa é, Vê aí sua atividade, porque, gente, um dia a gente volta, né? A gente não sabe quando, mas um dia a gente volta e eu vou ver esses livros, esses, esses livros de vocês. Então, até a página 74, a 74 nós não fizemos, 73 também não, mas para casa, já vou anotar aqui, é, aqui no canal, Livro, páginas, você pode até reler, né? 70, 71. Tá? Então, não esqueçam de fazer as atividades. Vai que você precise de algum ponto, né? Vai que você precise de algum ponto. Se você precisar e tiver com suas tarefas 
aí realizadas, então, sem problema nenhum. Ok, gente? Deixa eu ver se já deu tempo aqui. Acredito que sim. Então, vamos aí terminar a nossa aula.